Alors, depuis le M23 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui échappe au gouvernement pour qu'on mette fin à la guerre de l'Est C'est une grande problématique. Si je me mets à, à, à épiloguer là-dessus, on va passer toute la nuit ici. En fait, les pays, la RDC, comme vous pouvez vous y entendre, c'est au cœur de l'Afrique, avec toutes ses richesses. Et malheureusement, il est la rusée de tous les autres États. Et lorsque nous prendrons conscience de cela, et la conscience est en train déjà de naître totalement, je pense que nous allons arriver à trouver des réponses précises à la question d'insécurité chez nous. Parce que la guerre telle qu'elle est menée, je l'ai dit dans un des médias ici, la guerre de Bounagana a commencé lorsque nous voulions commencer la route entre Bounagana, Routchour et Goma, route asphaltée. Lorsque nous allions commencer la route Beni, Gokassindi, Beni, Boutembo. Ce sont des, des, des corridors de développement qui devaient ouvrir la RDC à l'océan Indien. Et la guerre a commencé par là. Comprenez qui pourra. Cet espace-là de Bounagana à Routchourou en arrivant à Goma, s'il si est, si est désenclavé, c'est les, 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 les bastions des gorilles des montagnes. Donc si cet espace est désenclavé, ça attire tout le tourisme mondial. Donc il y a des pays qui, à la suite de ce désenclavement, de cet espace, souffrent par le tourisme dont ils font la propagande à travers le monde. Et donc, en empêchant cette activité de commencer, c'est effectivement d'empêcher la relève et économique de la RDC. Toute la mafia, et je l'ai dit plusieurs fois, les, les RCD qui a commencé la guerre en 1998, le 2 août, est resté pendant 5 ans au nord Kivu. Et pendant 5 ans, le Rwanda est venu au motif qu'il poursuivait les effets de l'air. Mais tout le monde sait qu'en lieu et place de poursuivre les effets de l'air, 5 ans après, le Rwanda est sorti premier producteur du coltan et d'autres minéraux. Et donc, il y a des faux fuyants qu'on a fait porter au niveau de la communauté internationale pour aveugler les gens qui n'ont pas la maîtrise de la situation des Grands Lacs. Alors que derrière ça, il y a un intérêt économique. Et donc, ce sont ces éléments-là que nous devons mettre à la place du monde désormais pour que les gens sachent que la guerre qui se passe à l'Est est une guerre économique. Vous avez vu, il y a quelques temps, des véhicules, y compris des véhicules euh, 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 que je ne vais pas citer ici, <rire> à bord desquels il y avait même des minéraux qui étaient enroulés dans les jantes des pneus. Donc, toute cette mafia-là a, a aidé à enrichir un certain nombre de gens. Et avec la guerre qui se passe à l'Est, il y a des usines qui ont été installées dans certains pays, qui, qui ont fermé par le fait qu'il y a des sérieux qui commencent à naître. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut Il faut créer un climat de trouble pour que les sérieux qui commençaient à s'installer cessent et que les trafics mafieux reprennent pour alimenter les usines qui ont été installés dans certains pays. Ça, ce sont des questions pour lesquelles je n'ai pas peur de devoir me prononcer pour avoir dirigé pendant 12 ans la province nord Kivu avec des éléments que je détiens euh, de par euh, ma fonction que j'ai occupée. Donc, c'est tout cet environnement-là qui doit être compris par d'abord les Congolais. Parce que quand vous êtes à Kinshasa, au Congo central, à l'Équateur, on a une autre compréhension de ce qui se passe à l'Est. Et j'ai souvent entendu les gens dire « Non, ça, ce sont des histoires d'entre eux là-bas. » Je crois que ma manière de communiquer ici est aussi pédagogique pour permettre aux gens qui ne sont pas de cette partie de comprendre que cette question nous concerne tous. Elle n'est pas une question des gens de l'Est ou de Boutembo ou de Loubero ou de Routour. Elle nous concerne comme Congolais parce que le complot est tellement grand que si nous ne prenons pas conscience, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de voir demain des choses en train d'éclater. Parce qu'il y a des discours qui se font au niveau international pour dire que la RDC est un grand ensemble qui ne sait pas se gérer. Et que donc, il faudrait que la RDC soit réduite dans des petits ensembles qui sont facilement gérables. Ces discours-là sont de nature, effectivement, à nous amener vers un plan. Un plan qui est ourdi par ceux qui instrumentalisent le climat d'instabilité d'insécurité, parce que l'important, ce n'est même pas de savoir l'agresseur. On peut même attaquer l'agresseur aujourd'hui, mais moi je pense l'important c'est de savoir 
l'agresseur lui aussi, il agit sous quel chapeau Je suis heureux, et c'est ça la force de la diplomatie du président Tshisekedi, que lorsqu'il est allé à Luanda, eh bien, on a vu les deux chefs militaires qui se battent sur le territoire congolais. Parce qu'en lieu de place du M23 qui devait se retrouver à Luanda, on a vu les deux chefs militaires. Et donc, ceux qui se sont retrouvés là-bas ont réaffirmé devant la face du monde que c'est nous qui nous battons sur le sol congolais et donc nous venons parler. Ça, c'est la force de la diplomatie congolaise. Et donc, je pense qu'on est en train de gagner petit à petit et il faudrait que le peuple congolais accompagne son gouvernement pour qu'on en arrive à extirper tous ces éléments-là qui nous ont échappé depuis un certain nombre d'États. Et je crois que si la conscience est collective, nous allons arriver à bouter dehors. Et la résistance populaire telle que vous la voyez aujourd'hui, à travers toute la République, c'est ce qui fait hésiter les réseaux qui pensent qu'il faut subdiviser les pays en petits ensembles. Parce qu'on sent que les Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Centre et de partout ailleurs est tellement unis qu'ils ne veulent pas qu'un seul centimètre soit cédé à quelqu'un d'autre. Il y a des déplacés aujourd'hui qui sont en Ouganda, mais qui ne veulent même pas rentrer à Bounagana, parce qu'elles ne veulent pas être sous la coupe des agresseurs. Elles préfèrent rester sans manger en Ouganda comme réfugiés que d'aller être sous la coupe de ces agresseurs-là. Vous, vous voyez les degrés de patriotisme qu'il y a. Donc on doit l'accompagner ensemble. Alors...